फार्मोहबीकेमकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर एट फिजिकल फार्मेसी का रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एक बात छोटी सी कि ईच जितने भी हम लोग रेट्स या ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें हर एक में टाइम यूनिट लाजमी है और उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं पर पर मीन्स यूजली डिवाइड रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन अमाउंट पर चेंज इन टाइम तो मी पर मीन्स डिवाइड तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन रेट क्या होता है रिएक्शन रेट केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आप, आपको ये पता है कि जो अमाउंट है यूनिट की दैट वेरी बट इट इज यूजली इन मोल्स या मोल्स पर लीटर डेट इज मोलैरिटी ग्राम्स या इवन लीटर्स में भी होती है सो रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर मोस्ट ऑफन मेयर एज मोल पर सेकेंड और मोलैरिटी पर सेकेंड एक्सेट्रा so mathematically reaction rate is change in concentration divided by time taken yeah it may be a decrease in concentration of reactant divided by time in this change take place or rate of reaction may be defined as a uh, ratio between decrease in concentration of products to the uh, time in this change take place so rate of reaction basically is uh, generally change in concentration of either reactants or products or divided by time taken तो बेसिकली रिएक्शन रेट से मुराद है कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है हाउ क्विकली अ प्रोडक्ट इज फॉर्म सो जो मल्टी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होते हैं उसके अंदर जो यूजली स्लोएस्ट स्टेप सबसे स्लो uh, स्टेप होता है वो यूजली डिटरमिन करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा नेक्स्ट इज कोलेन थ्योरी तो कोलेन थ्योरी टेल्स अस के uh, कितनी तेजी से जो है वो रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स uh, के अंदर कन्वर्ट होंगे फास्ट रिएक्शन के अंदर कोलेन ज्यादा होती है और ऑब्वियसली स्लो रिएक्शन के अंदर कोलेन कम होती है देर आर सेवल फैक्टर्स डेट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन जो फैक्टर्स है उसमें आ जाते हैं कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेशर ऑनली फॉर गैसेस पार्टिकल साइज कैटालिस्ट टेम्परेचर लाइट इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन सॉल्वेंट आइनिक स्ट्रेंथ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट एंड मॉइस्चर सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो रिएक्शन का रेट दो से तीन गुना बढ़ जाता है जब हम लोग दस डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं सो दिस इफेक्ट इज यूजली गिवन बाय आर्नियस इक्वेशन तो आर्नियस इक्वेशन में ये जो आप फैक्टर ए देख रहे हैं दैट इज दर फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इस फ्रीक्वेंसी से दोनों मॉलिक्यूल जो है वो आगे से टकराएंगे सो so, जब इसका हम लोग लोग लेते हैं तो वो कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है इसके अंदर जो ई ए है इट विल इक्वेशन तभी यूजफुल होगी जब ई ए की वैल्यू 10 टू 30 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होगी सो इफ ई ए इज ओनली टू टू थ्री किलो कैलोरी पर मोल लाइक इन फोटोलिटिक रिएक्शंस बहुत कम एडवांटेज है जो हमें ये इक्वेशन देगी सो द वैल्यू नीड्स टू बी बिटवीन टेन टू थर्टी किलो कैलोरी पर मोल देन इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन so by increasing the concentration uh, of reacting molecules number of collagens also increase so rate of reaction is increased next is light so light hai uh, it may be absorbed by certain molecules jiske wajah se uh, activation hogi aur jo reactants hai wo reaction karenge so usually jo visible light or uv light hai wo photochemical reactions karati hai so these reactions do not depend on temperature kinka temperature kitna they are just dependent on the light so however once a molecule has absorbed energy so dusre molecules ke sath collide karega jiski wajah se unki kinetic energy zyada ho jayegi aur temperature bhi jo hai wo sorry temperature zyada ho jayega so ultimately reaction rate bhi jo hai wo zyada ho jayega for example kuch pharmaceutical compounds hai jo ki photochemical decomposition karte hain like riboflavin and phenothiazine next is uh, the effect of solvent so uh, is equation se hum log usually relationship find karte hain between reaction rate and the solubility of the reactants isko simply hum uh, main batau to uh, jo polar solvents hain wo tab reaction rate increase karte hain jab jo product hai wo polar banegi so agar polar less agar product less polar hogi to rate of reaction jo hai wo decrease kar jayega फॉर एग्जाम्पल जो कॉमनली यूज होते हैं सॉल्वेंट इस पर्पज के लिए वो है एथेनोल ग्लिसरोल एंड वेजिटेबल ऑयल नॉन एक्वेस सॉल्वेंट जो यूज होते हैं वो ये नेक्स्ट इज आयनिक स्ट्रेंथ 
जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्स uh, रिलेशन के साथ है रेट ऑफ रिएक्शन के सो so, uh, अगर आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा इसको हम लोग इस इक्वेशन से देख सकते हैं इक्वेशन की डिटेल करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया सिर्फ हमें ट्रेंड्स देखने हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के क्या ट्रेंड्स होते हैं इसी तरह जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है सॉल्वेंट का तो इट हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की इक्वेशन आप देख सकते हैं सो इफ द रिएक्टिंग आइन्स आर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और अगर क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट और अगर आइन सिमिलर हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा लास्ट इज कैटलिस्ट A catalyst is defined as a substance which increases or decreases the rate of reaction without itself being altered. खुद इस्तेमाल हुए बगैर वो reaction rate जो है वो increase या decrease करता है. So बहुत सारे chemical reaction by catalyst की मौजूदगी में catalyzed होते हैं. These uh, enhance the rate of reaction by providing an alternative course for chemical reaction. So by using catalyst, the rate of reaction can be increased. Next topic is order of reaction. so order of reaction is defined as the manner in which the rate of reaction varies with the concentration of the reactant kids uh, reactant kitne hain us hisab se depend karega ki reaction ka order kya hai so let's see let for example hamare paas teen orders hain reaction ke let's see zero order first order second order to zero order reaction so hote hain uske andar uh, rate of reaction does not depend on the concentration So, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बनता है एक स्ट्रेट लाइन डिक्लाइनिंग है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनके अंदर जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट रहती है उनका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनता है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं रहती सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंडिंग ऑन द टू रिएक्टेंट इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह डिक्लाइनिंग में आता है so types of reactions with respect to their orders are zero order reaction first order reaction second order reaction pseudo zero order reaction and pseudo first order reaction jo sabse pehle zero order reaction hai uske andar jo reaction rate hai it is independent on the concentration of the reacting substances so example is the degradation of any solution so when solubility is affected only the amount of drug that is in solution undergoes degradation then first order reactions uh, ek reaction ko hum log first order us waqt kehte hain jab uska jo uh, rate hai wo depend kar raha hai single component ke upar single reactant ke upar uska rate depend karega to for example decomposition of hydrogen peroxide uh, that is catalyzed by iodine ions then second order reaction jiske andar jo rate hai it is dependent on the two reactant species for example saponification of ethyl acetate so ye graphs hain kuch jo hame batate hain between rate or concentration and concentration versus time graph so zero order ke andar jo rate aur concentration hai wo hamesha same rehta hai is wajah se uh, ye straight line hai first order mein ye jo trend hai wo uh, hamare paas करेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन इतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इस वजह से ये लाइन कुछ इस तरह की आती है अब जो सेकंड ऑर्डर है उसके अंदर शुरू के अंदर तो नहीं लेकिन बाद में ये जो है वो इक्वल हो जाता है मतलब ये कि हाफ लाइफ जो है वो सेम नहीं रहती इसी तरह जो कंसेंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ के प्लॉट्स हैं उसके अंदर जीरो ऑर्डर के अंदर एक डिक्लाइन कर पा रहा होता है कि कंसेंट्रेशन डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें भी यही ट्रेंड uh, है लेकिन इट इज नॉट डायरेक्ट रिलेशन और सेकंड ऑर्डर की जो ग्राफ है वो इस तरह की आती है सो बहुत सारी ड्रग्स जब वो सॉलिड स्टेट में होती हैं तो दे डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू दूडो जीरो ऑर्डर रिएट्स एज रिएक्शन अगर बिटवीन द ड्रग एंड द मॉइस्चर इन द सॉलिडोजिज फॉर्म सॉलिडोजिज फॉर्म के अंदर आपको पता है कि ड्रग है और अगर उसमें मॉइस्चर भी है तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा तो सिस्टम जो है वो एज अ सस्पेंशन बिहेव करता है और इस वजह से अंदर चूंकि सॉलिड ड्रग एक्सेस में है तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि पहले एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था वो सूडो जीरो ऑर्डर हो जाता है और जो लॉस रेट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियर हो जाता है 
जो सस्पेंशन फॉर्मुलेशन है जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में वो सस्पेंशन बनी है द कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग द एक्वस फेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब वो सेचुरेटेड रहती है अनटिल द सस्पेंडिंग ड्रग पार्टिकल्स आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड देन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर जो सेकंड ऑर्डर तो हैं मतलब उनके अंदर दो रिएक्टेंट हैं लेकिन जो रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वो सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऐसे रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं एग्जांपल है इसमें हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इसके अंदर दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एस्टर और वाटर लेकिन जो इंटायरली डिपेंड कर रहा है रिएक्शन रेट वो एस्टर के ऊपर कर रहा है इसी तरह देयर ड्रग दैट ओबे सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज आल्सो रिएक्शन और सेल शेल्फ लाइफ डिटरमिन कर सकते हैं हम लोग किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारे पास इट डिपेंड्स या इट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन दैट वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड मोस्ट प्रोसेसेस इन्वॉल्व एडजॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन लाइक फार्माकोकाइनेटिक इट मींस दे कैन बी ट्रीटेड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और डिग्रेडेशन रिएक्शंस को हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्डर प्रोसेसेस बोलते हैं और कुछ ड्रग्स जो है वो माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक प्रोसेस फॉलो करती हैं अब ड्रग जब बॉडी में जाएगी तो हमें यकीन नहीं पता चलेगा कि वो क्या वो कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है सो हम लोग सिर्फ टाइम इंटरवल्स में प्लाज्मा लेवल प्लाज्मा वर्सेस टाइम पर बनाते हैं उसका जो हमारे पास ग्राफ आता है उस बेस पे हम लोग डिटरमिन करते हैं कि ड्रग कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है अपेरेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स में जो सस्पेंशंस हैं दे आर द स्पेशल केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स in which the concentration of drug in solution depends on its kidney solubility has scattered so as the drug in solution decomposes more of it is released from a reservoir of suspending particles thereby it makes the concentration in the solid constant solution constant so effective concentration is the drug equilibrium stability of solubility in the solvent of formulation at given temperature whatever the temperature you have set for that um, process then chemical instability uh, we can find through reaction kinetics so uh, we can see the loss of potency accumulation of toxic degradative products degradation of excipients that are responsible from uh, for uh, product stability like emulsifying agents and mm -hmm. certain preservatives that are added in different dosage forms and also uh, color change next is solid state versus solution stability so generally chemical reactions proceed more in liquid state than in solid state so jo uh, stability hai wo hame pata chalti hai curves se order of dosage form jo hai sabse least stable solution hai usse zyada stable suspension aur sabse zyada jo hai wo tablet stable hoti hai so we can find this through uh, our reaction kinetics then determination of order of reaction hum log isse order of reaction bhi find out kar sakte hain graphs jaisa ki upar hum logon ne sab graphs dekhe to un sab ke andar jo curves the wo different bane hue the so curve isi tarah ke hote hain zero order ka first order ka aur second order ka to isse hum logo ko ye pata chal jata hai ki kitna ki kaun sa graph bana ya jo cheez hai hamare paas ke decent product hai wo kaun sa order of reaction follow kar rahi hai so use of rate equation ye hame batati hai that data collected in kinetic reaction should be substituted into integrated form of equations of various orders uske baad the process under test should be considered to be that order where the calculated k value remains constant uh, within limits of experimental error the so half life method that that tells that for a zero order or pseudo first order reaction jo half life rate is proportional to initial concentration of the reactor however in first order uh, reactions half life is independent of initial concentration and graphical method uh, for a zero order or pseudo first order reaction uh, plot of concentration versus time is linear and for first order reaction it is a uh, plot of log initial matlab initial concentration minus concentration at time t versus time jo hai wo iske andar linear hota hai well this was all about this chapter thank you so much 
for any queries, join us on our social media sites.